ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം സബ്ജക്റ്റിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കാഷി മെമ്മറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ കാഷി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് അഥവാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിന് സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻ്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പ് ലൊക്കാലിറ്റി റെഫറൻസ് ലൊക്കാലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സസിനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിനെയാണ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ്ലി ക്ലോസ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡാറ്റ എലമെൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിനെയാണ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ രണ്ട് പാത്തുകളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റയോ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി യു എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഇത് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ സെയിം റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഡാറ്റ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സി പി യുൻ്റെ ടെൻഡൻസി സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പാത്ത് വണ്ണിൽ കൂടെ ആണ് ഇത് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി യുവിനേക്കാൾ സ്ലോവർ ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാറ്റനെയോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയോ ക്യാഷ് ഈ മെമ്മറിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ആവശ്യമായി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി യുവിന് ക്യാഷ് ഈ മെമ്മറി വരെ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ മറ്റ് ഫാസ്റ്റർ വേയിൽ നമുക്കിതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പോളിസി ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടൈം ഷെയർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് റൗണ്ട് ാണ് റൗണ്ട് റോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതാണ് അതായത് ഇത് സിമിലർ ടു എഫ് സി എഫ് എസ് ആണ് എഫ് സി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ റൗണ്ട് റോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിമിഷൻ്റെയും നോൺ പ്രിമിഷൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കണ്ടു നോൺ പ്രിമിറ്റീവിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സറിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് വരെ പ്രോസസ്സറിലോട്ട് വേറെ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എൻ്റർ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ പ്രോ പ്രിമിറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിന് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ട് റോബിനിൽ ഒരു ടൈ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കോണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈസ് ഓഫ് ടൈം ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അത്രയും സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രോസസ്സിന് പ്രോസസ്സറിനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ റെഡി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെർക്കുലാർ ക്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ റെഡി ക്യൂവിൽ അറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് റെഡി ക്യൂ ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും സി പി യുവിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു വൺ ടൈം കോണ്ടം ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിലോട്ട് അപ്പോൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് മേ ബി സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻസൈഡ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദ റേസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് അതായത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ അതുപോലെ
എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സസിനെ എല്ലാം ഇൻഫോം ചെയ്യും ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രോഗ്രസ് ബൗണ്ടഡ് വെയ്റ്റിംഗ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പ്രോസസ്സിന് മാത്രമാണ് ഒരു സമയത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സിന് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം അവരത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരു പ്രോസസ്സിനും ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ തന്നെ എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വേണം അതിനെയാണ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബൗണ്ടഡ് വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല റേസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ത്രെഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിനനുസരിച്ചിട്ട് റിസൾട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വാരിയബിളാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ബാലൻസിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇനക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ത്രെഡ്സ് അത് റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതിനെ ആ പറയുന്ന കാര്യമാണ് റേസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വിഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് ബാലൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി ആർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടാൻ പറ്റില്ല അറ്റ് സൈമൽട്ടേനിയസ് ടൈമിൽ തന്നെ വിഡ്രോയിലും ഡെപ്പോസിറ്റും എല്ലാം കൂടി ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്സ് വരും അപ്പോൾ സിമിലർലി റേസ് കണ്ടീഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സെഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോപ്പർ ത്രെഡ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും റേസ് കണ്ടീഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമോഫറാണ് ഒരു ഷെയ്ഡ് വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ എമോഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സിഗ്നൽ മറ്റൊന്ന് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിളാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് വാരിയബിൾ അഥവാ സെമോഫറിൻ്റെ ഒരു വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലെസ് ദാൻ സീറോയോ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെമോഫറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിഗ്നൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമോഫറിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിഗ്നൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റിൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഷെഡ്യൂൾ വിച്ച് ഇസ് സെലക്ട് പ്രോസസ് ഫ്രം സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഫോർ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളറാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഷെഡ്യൂളറാണ് പ്രോസസ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതും സി പി യു അലോക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് ആണുള്ളത് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ റെഡി ക്യൂവിൽ നിന്ന് സി പി യുലോട്ട് പ്രോസസ്സറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂളറാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ട് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മിഡ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ ബ്രിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഷെഡ്യൂളറാണ് ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ഷെഡ്യൂളറിൽ ഒപ്പം വരുന്ന ഒരാളാണ് ഡിസ്പാച്ചർ ഇത് കോൺടെക്ട് സ്വിച്ചസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഷോർട്ട് ടേം അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ ഷോർട്ട് ടേം സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ ലോങ് ടേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഓർ ജോബ് ഷെഡ്യൂളർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടേം ഓർ സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രോസസ്സാണ് സി പി യു ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റണ് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ്യൂൾ ക്യൂ എന്ന് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഷോർട്ട് ടേം അഥവാ സി പി യു ഷെഡ്യൂളർ ഇത് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രോസസ്സസ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അത് വെച്ചിട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ തിരിച്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ കുറേ സമയം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അവർ തിരിച്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മെമ്മറി അങ്ങ് ഫ്രീ ആക്കി വിടുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ഡിസ്പാച്ച് ടു സ്റ്റോപ്പ് വൺ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അനദർ റണ്ണിങ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പാച്ച് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പ്രോസസ്സ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന അതിനെടുക്കുന്ന സമയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പാച്ച് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇവ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ന്യൂ ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ്സർ റെഡി ക്യൂവിലോട്ട് വരുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ആൾ ലോങ് ടേം ഷെഡ്യൂളർ ആണ് അങ്ങനെ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഈ റണ്ണിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലംസോ ഒരു ഐ ഒ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസോ മറ്റുള്ള റിസോഴ്സസോ ഒന്നും റിക്വയർഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ന്യൂ റെഡി റണ്ണിങ് ടെർമിനേറ്റഡ് ഈ നാലൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സിന് ഉണ്ടാവാവുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സോ റിക്വയർഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിയിൽ നിന്ന് വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ഇവൻറ്റിന് റിക്വയർഡ് ആവുന്ന സമയം വരെയുള്ള ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലാണ് വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലാണ് റെഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലാണ് റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലാണ് വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് സ്ലീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ട് തന്നെ എത്തിക്കും അപ്പം അതിനെയാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ഓർ സസ്പെൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നു ഈ ഈ പരി കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂളർ മീഡിയം ടേം ഷെഡ്യൂളർ ആണ് അപ്പം ഷെഡ്യൂളറിൻ്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം പേജ് ട്രാഫിക് റെഫേഴ്സ് ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേജസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർച്വൽ മെമ്മറി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ മേജർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ലാർജ് മെമ്മറി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് കേണലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു ഇല്യൂഷൻ കൊടുക്കും വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹോൾ മെമ്മറി സ്പേസ് അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ലിനക്സ് ദ സബ് ഡയറക്ടറി ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് യൂസർ പാസ്വേഡ്സ് ഇത് ഇ ടി സി സ്ലാഷ് ഇ ടി സി ആണ് സബ് ഡയറക്ടറി വരുന്നത് സബ് ഡയറക്ടറി വരുന്നത് ഇനി ലിനക്സിൽ ഡയറക്ടറീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്ലാഷ് ബാക്കിയുള്ള സബ് ഡയറക്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്